ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ചേഞ്ചിങ് നോട്ട് മുതലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ചിങ് എ നോട്ട് വെൻ ഫോർ പേഴ്സൺസ് ചേഞ്ച് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ ദേ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അതായത് നാല് ആളുകൾ ആയിരം രൂപ ചേഞ്ച് ആക്കിയേക്കണം നാല് ആളുകളും നാല് രീതിയിലാണ് അത് ചേഞ്ച് ആക്കിയത് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ തൗസൻഡിന്റെ ഒരു നോട്ട് തൗസൻഡിന്റെ എന്തായാലും ഒരു നോട്ടല്ലേ മതിയല്ലോ പിന്നെ പത്ത് രൂപയുടെ എത്ര നോട്ട് വേണം ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് അല്ലെ പിന്നെ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ടെൻ നോട്ട് പിന്നെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ എന്ന് വെച്ചാലോ ടു നോട്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ലേ ആയിരം രൂപ എങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ആക്കി എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനത്തിലോട്ട് പോവാം ഹൗ മെനി സീഡ്സ് വിത്തുകൾ എത്ര അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു സ്കൂളിന്റെ നോട്ടീസ് ബോർഡാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പാലക്കുന്ന് യു പി സ്കൂൾ നോട്ടീസ് ബോർഡ് ഓൺ ജൂൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് എൻവിയോൺമെന്റൽ ഡേസ് ഹരിത ക്ലബ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾ സീഡ്സ് ടു മെമ്പേഴ്സ് പാലക്കുന്ന് യു പി സ്കൂളിൽ നോട്ടീസ് ബോർഡ് ഹരിത ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനമായ ജൂൺ അഞ്ചിന് ക്ലബ് അംഗങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്നു അതായത് സ്കൂളിലെ ഹരിത ക്ലബിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെജിറ്റബിളിന്റെ വിത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ടെൻ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് സീഡ്സ് വെർ ബോട്ട് ഇൻ ഈച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് ഹൺഡ്രഡ് സീഡ്സ് അതായത് വിത്തുകൾ നൂറെണ്ണം വീതമുള്ള പത്ത് പാക്കറ്റുകളായാണ് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് അപ്പോ ഹൗ മെനി സീഡ്സ് ഇൻ ഓൾ ആകെ എത്ര വിത്തുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും വിത്തുകൾ എത്ര തൗസൻഡ് അതായത് ആയിരം വിത്തുകൾ ദീസ് സീഡ്സ് ആർ ടു ബി ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമങ് ദ ഹൺഡ്രഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ക്ലബ് ഇൻ സ്മോൾ പാക്കറ്റ് അതായത് ഈ വിത്തുകൾ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളിലാക്കിയിട്ട് ക്ലബിലെ നൂറംഗങ്ങൾക്ക് തുല്യമായിട്ടാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓ ഹൗ മെനി സീഡ്സ് ഇൻ ഈച്ച് സ്മോൾ പാക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ ചെറിയ പാക്കറ്റിലും എത്ര വിത്തുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ പത്ത് സീഡ്സ് ആണ് ഒരു പാക്കറ്റിലുള്ളത് അപ്പം ആയിരം ആവണമെങ്കിൽ എത്ര പാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹൺഡ്രഡ് പാക്കറ്റ്സ് വേണം അല്ലേ അതായത് തൗസൻഡിനെ ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെയും ടെൻസിൻ്റെയും കൂട്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് ഒരു സൂത്രമുണ്ട് ഹൗ മെനി സീറോസ് ആർ ദർ ഇൻ ടെൻസ് ടെൻസിൽ എത്ര സീറോകളുണ്ട് വൺ അല്ലേ അപ്പം തൗസൻഡ് എഴുതാം തൗസൻഡിൽ എത്ര സീറോകളുണ്ട് ഹൗ മെനി സീറോസ് ആർ ദർ ഇൻ തൗസൻഡ് ത്രീ സീറോസ് അല്ലേ അപ്പൊ ടെൻ ടെന്നിൽ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് ഒരു സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ തൗസൻഡ് എഴുതിയിട്ട് ആ ടെന്നിൽ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് ആ ഒരു സീറോ അല്ലേ ഉള്ളത് അതിനങ്ങോട്ട് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര ഉത്തരം കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ്സിൽ എത്ര സീറോകൾ ഉണ്ട് ടു സീറോസ് അല്ലേ ഹൗ മെനി സീറോസ് ആർ ദർ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ഉണ്ട് ടു സീറോസ് തൗസൻഡിൽ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് ഹൗ മെനി സീറോസ് ആർ ദർ ഇൻ തൗസൻഡ് ത്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ തൗസൻഡ് എഴുതാ ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് ടു സീറോ അല്ലേ ടു സീറോ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര കിട്ടും ടെൻ അപ്പൊ ആ സൂത്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആയിരത്തിനെ നമ്മൾ പത്തിന്റെ കൂട്ടങ്ങളാക്കി വെച്ചാല് നൂറ് കൂട്ടങ്ങളാക്കാൻ പറ്റും ആയിരത്തിനെ നൂറിന്റെ കൂട്ടങ്ങളാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് പത്ത് കൂട്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സ് ഇൻ ഈച്ച് സ്മോൾ പാക്കറ്റ് ഓരോ ചെറിയ പാക്കറ്റിലും എത്ര സീഡുകൾ ഉണ്ടാവും ടെൻ സീഡ്സ് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ലെറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് അവർ ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് കൂട്ടുകാരിയെ സഹായിക്കാം ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ടു സബ്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രം തൗസൻഡ് ആൻഡ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആഡിങ് തൗസൻഡ് ഈച്ച് ടു ഗെറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് അപ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് അതായത് ഈ പ്രവർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറയ്ക്കുകയും കുറയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് മുതൽ ടെൻ തൗസൻഡ് വരെ ലഭിക്കാൻ തൗസൻഡ് വീതം ചേർത്ത് ആയിരം വീതം ചേർത്ത് വായിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യണം അതിനാണ് ഈ പ്രവർത്തനം അപ്പൊ എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈച്ച് ക്ലാസ് ഡിസൈഡ് ടു റേസ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ
അതായത് ആശുപത്രിയിലായ കൂട്ടുകാരിയെ സഹായിക്കണം ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ആയിരം രൂപ വീതം ശേഖരിക്കണം പണം ശേഖരിച്ചതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പ ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിലുണ്ട് അത് നോക്കുക ഓരോ ക്ലാസ്സും നാലാം ദിവസം ശേഖരിക്കേണ്ടതിന് എഴുതിയിട്ട് പട്ടിക നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എമൗണ്ട് നീഡഡ് ഓൺ ദ ഫോർത്ത് ഡേ ആ കോളമാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ക്ലാസ്സും നാലാം ദിവസം ശേഖരിക്കേണ്ടത് എത്രയെന്നുള്ളത് അതിലിനി ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ഫോർത്ത് എ ഫോർത്ത് എ ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ റുപ്പീസ് കളക്ട് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഡേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് കളക്ട് ചെയ്തു തേർഡ് ഡേ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കളക്ട് ചെയ്തു അപ്പം മൂന്ന് ദിവസത്തെയും കൂടെ കളക്ഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ടോട്ടലിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതാം അതായത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ നയൻറ്റി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ഇൻ ക്ലാസ് ഫോർത്ത് എ ഓൺ ത്രീ ഡേയ്സ് എത്ര കിട്ടിയത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമുക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മതിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവരും എത്ര കളക്ട് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞേക്കണത് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അല്ലേ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കണത് അപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്കൂടെ എത്ര ചേർന്നാലാണ് തൗസൻഡ് കിട്ടുക നമുക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്കൂടെ വൺ ഹൺഡ്രഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർത്ത് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്ര രൂപ ആഡ് ചെയ്യണം തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അടുത്തത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ഫോർത്ത് ബി ഓൺ ത്രീ ഡേയ്സ് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നാല് ബിക്കാർ എത്ര രൂപ കളക്ട് ചെയ്തെന്നാണ് അടുത്തത് അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫസ്റ്റ് ഡേ സെക്കൻഡ് ഡേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി തേർഡ് ഡേ വൺ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര രൂപ കളക്ട് ചെയ്തു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തൗസൻഡ് ആയിട്ടല്ലേ ഉയർത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് ഉയർത്തണമെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര ചേരണം അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ടു ബി റേസ്ഡ് ക്ലാസ് ഫോർത്ത് ബി ഓൺ ദ ഫോർത്ത് ഡേ ടെൻ അല്ലേ ടെൻ റുപ്പീസ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി അടുത്തത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ക്ലാസ് ഫോർത്ത് സി ഓൺ ത്രീ ഡേയ്സ് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നാലാ നാല് സിക്കാർ എത്ര രൂപ കളക്ട് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ സെക്കൻഡ് ഡേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി തേർഡ് ഡേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് അവർ ടോട്ടൽ കളക്ട് ചെയ്ത കോളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പം അവർക്ക് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് രൂപയായിട്ട് അവരെ കളക്ഷൻ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കൂടെ എത്ര രൂപ ചേർന്നാലാണ് ആയിരം ആവണത് അമ്പത് രൂപ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഓൺലി അല്ലേ അപ്പം ടു മേക്ക് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ടെൻസ് ഈസ് ടു ബി ആഡഡ് അതായത് എമൗണ്ട് ടു ബി റേസ്ഡ് ക്ലാസ് ഫോർത്ത് സി ഓൺ ദ ഫോർത്ത് ഡേ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഫോർത്ത് ഡീക്കാർ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ക്ലാസ് ഫോർത്ത് ഡി ഓൺ ത്രീ ഡേയ്സ് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഫോർത്ത് ഡീക്കാർ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് കളക്ട് ചെയ്തേക്കണത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ സെക്കൻഡ് ഡേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി തേർഡ് ഡേ നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അവർ എത്ര രൂപ കളക്ട് ചെയ്തു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ അവർക്ക് ആയിരം രൂപ ആകാൻ അവർക്ക് ആകെ എത്ര രൂപ ചേർത്താൽ മതി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സംഖ്യ ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു രൂപ അവർക്ക് ചേർത്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ടു ബി റേസ്ഡ് ക്ലാസ് ഫോർ സി ഓൺ ദ ഫോർത്ത് ഡേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് കണ്ടില്ലേ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പ്രവർത്തനമായ തൗസൻഡ് ആൻഡ് തൗസൻഡുമായി വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബായ്